ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਯੰਗ ਯੰਗਰ ਲੋਕੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ um but unfortunately uh, eh jo sentiment hai ga eh sare nahi feel karde saadi umar to jo uh, chhad ke hai ke baaki oh is sentiment nu inna mehsoos nahi karde di urgency nu nahi samajhde wo well, aaj main tonu dassa hai kyun eh mudda saada saryan da hona chahida in sab to urgent sab to zyada focus sab to zyada kam is mudde te hona chahida hai khaas karke sarkaran vallon te un businesses vallon jinna de kol resources hai ge kuch karan layi ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ ਜੋ ਆਈ نو ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਿ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਫਾਇਰਸ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਰੈਵੇਜ ਕਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਨੈਪਾ ਕਾਉਂਟੀ ਵਾਈਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਰੇ ਚ ਹੈ ਵਾਈਨ ਕੰਟਰੀ ਨੈਪਾ ਵੈਲੀ ਜੋ ਇੰਨੇ ਕ ਅਮੀਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਝੇਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕ ਡੈਮੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਆ ਡੈਮੇਜ ਇਨ ਫਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਇਨ ਫੈਕਟ ਥੀਸ ਫਾਇਰਸ ਆਰ ਸੋ ਬੈਡ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਪ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੋਕ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ in west coast the wildfires karke zarur tusi eh pictures vekhiya honi in new york philadelphia toronto eh sare shaharan de vich um weather services ne ik kism di warning issue kiti ke agar tusi bahar ja rahe ho mask pa ke jao covid karke nahi hawa karke wild fires karke unna da dhuaan karke um europe de vich jis tarah tusi dekh sakde ho russia jo ke um normally ek bahut uh, barfila ohna da temperature rehnda hai bahut thand utthe rehndi hai utthe record high temperatures ohna di puri history de vich inni garmi kadi ohna ne nahi vekhi and jithe russia de northern hisse de vich jithe arctic hai ga jithe barf jamdi hai arctic circle hai utthe tak heat pahunch chuki hai ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈਸ ਮੈਲਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਓਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਲੈਵਲ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਆਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲੱਡਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫਿਕ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮ 100 V ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਮ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਐਂਡ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਮ ਯੂ نو ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲੱਡ ਹੋਈ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਕਿੰਨਾ ਆਮ ਸਵੀਅਰ ਡੈਮੇਜ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਸਟ ਲੁੱਕ 
ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦ ਫਾਇਰਸ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਦੇਅਰ ਗੋਨਾ ਬੀ ਬਿਗਰ ਦੇਅਰ ਗੋਨਾ ਬੀ ਲੌਂਗਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਇਨ ਫਾਇਰਸ um uh, the which cover hoega in fact oregon the which is village of fire chalri it's called um the big foot fire is fire e inni vaddi ho chuki hai tusi video dekh sakde ho ki space to nasa de space station to a fire visible hai in fact it's so big a fire inni vaddi ho chuki inne aap da ਆਪਣਾ ਵੈਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਕਲਾਊਡਸ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪ ਦਾ ਵੈਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਓਰਗਾਨ ਇਹ ਕਰੈਂਟਲੀ ਇਹ ਫਾਇਰ ਹਲੇ ਵੀ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਬਣਾਈਗੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਫਾਇਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਰਗਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ um hone is vele i mean oregon de vich saadi bhi bahut community vasdi hai aksar unna nu leke bhi aande hai program de vich um you know families utthe vasdi hai right uh, once again this is the united states a koi third world country nahi hai ga united states de vich germany de vich eho je mulkan de vich is weather um da koi hal nahi hai ga koi solution nahi hai it's very scary um सो ਇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਰਮਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਇਨ ਫਾਇਰਸ ਇਸ ਡਰਾਊਟ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰੀਜ਼ ਕਨਸਰਨਸ ਹਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਅਦ ਸਾਇਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਆਮ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲੱਡਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਲਡ ਫਾਇਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਊਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ increased heat waves russia tak pahunch chuki hai unna di gal ho rahi hai te kis tarah real world impact inna da ho reha hai sade sareyan te ah paave ajj di date de vich tusi vadiya comfortable thaan te rehnde ho ac la lende ho but socho ki hoega agar jithe tusi reh rahe ho ਉਥੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਏਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਡ ਦਾ ਏਸੀ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਗ੍ਰਿਡ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਜਰਮਨੀ ਆਮ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਇੰਪੈਕਟਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਡਰਾਊਟ ਜ਼ੋਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਮ ਫਾਰਮਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਐਂਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਸਰੀਕਾ ਜੀ ਸਨੇਹਾ ਜੀ ਯਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
झेलना पै रहा जी डेट ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਰ ਦੇ ਦਾ ਕਰੂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਊਟ ਆ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡੀਪ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੀਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਟੋ ਵੀ ਰੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਲੈ ਲਓ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੰਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਟੋ ਰੀਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਡੀਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਊਟ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਆ ਜੀ ਜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਅਜੀਤ ਜੀ ਡਰਾਊਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਾਰਥ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਚੋਂ ਹੋਰ ਨਾਰਥ ਜਾ ਕੇ ਵਾਈਨ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਪਾ ਵੈਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਪਾ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ ਫੈਕਟ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਿਨੀਅਰਡਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਡਰਟੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਟਾਇਲੈਟਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆ ਸਿਗਮਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਥੋਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਵੈਲਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਵਾ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਅਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਪੰਪ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਗੈਲਣੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਯਰ ਕਰਾਪ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਟਸ ਇਟਸ ਕਮਿੰਗ ਵੈਰੀ ਹੈਵਲੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਇਹਦੀ ਬਾਲਤ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਹ ਲੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਪਾਣੀ ਤਾਂ 75% ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਉਹ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੈਸ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਟ ਲੁੱਕ ਬੈਟ ਵੇ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲੀ ਚ ਲਿਆਉਣਗੇ ਆਪੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਟਲ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉ
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਟਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਵਿਡ ਵਲਡੇਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂ نو ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ ਅਬਾਊਟ ਥੈਟ ਕਿ ਲੋਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਆ ਵਿਊਅਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਅਦ ਮੁਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਬਿਗ ਟਾਈਮ ਫਾਰਮਰ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਏਕਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲੈਂਡ ਹੈ ਵਕ ਵਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹਨ ਬਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਅਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਮ ਯੂ نو ਪਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਅਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਲਡੇਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜੋ ਡਰਾਊਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਜੀਤ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ड्राउट हो ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਰਿਸੋਰਸਸ ਵਾਟਰ ਐਂਡ 에ਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਰਿੰਕੇਬਲ ਐਂਡ ਬਰੀਦੇਬਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬਰੀਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਡਰਾਊਟ ਹੋਊਗਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਟਰ ਬਿਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਣੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਈਂ ਦੇ ਪਾਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆ ਜਾਂ ਪਰਪਬਲਿਕਨ ਆ ਸਾਥ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀਣਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ ਜੀ ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ
ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੋਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਜ ਉਠਾਊਗਾ ਤੇ ਕਹੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈ 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 ਥਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੀਣ ਲਈ ਸਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਰੇ ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਹੀਟ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਫੈਕਟ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਪ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕ੍ਰਾਪ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਦਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਕਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਆ ਕੇ ਰੀਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੇ ਲਾਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜੋ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮੋਕ ਦਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਏਅਰ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਸ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਉਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਅਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਮ ਯੂ نو ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਮ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂਗੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਕੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਰੀਕੇਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਡੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਬਾਰਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂ نو ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਸੋ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਯੂ نو ਜਸਟ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵਾਟ actual uh, legislation to see expect kar de government de vich keho je kanun banne chahiye ta ke vatavaran nu laake koi improvements hon koi action hoye dekho ji number 1 is valley di main gal kar sakda sade kol plenty water hai jehda ke assi onu ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਸੈਟ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ এনवायरमेंट ਦੇ এনवायरमेंट ਪੀਪਲ ਯੈਸ ਵੀ ਆਰ এনवायरमेंट ਟੂ ਕਿ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਮੋਕ ਦੀ ਵੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਛੇ ਘਰ ਹੀ ਜੀ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਈਆਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਕੁਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਉਠਾਊਗਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਬਿਗ ਲਾਊਡ ਵੋਇਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕੋਈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸੀਅਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਜ਼ ਟੂ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਥਿੰਕ ਗੋ ਨ ਟੂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੇਕ ਦ ਡਿਸੀਜਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਜ ਸਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਜ ਸਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ਲਸ ਤੋਂ ਐਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਰਮਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੁੜਨ ਅਜੀਤ ਜੀ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਈਵਨਿੰਗ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਸਟੇ ਸੇਫ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈ ਰਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਇਹ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆਮ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਯੂ ਨੋ ਇਸ ਇਸ ਸਟਾਰ ਇਹ ਵੈਦਰ ਕਦੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਨਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਯੂ ਨੋ ਇਸ ਡਾਇੰਗ ਸਟਾਰ ਸਨ ਇੱਕ ਵਨ ਡੇ ਜਿਸ ਗੋਨ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਰਡ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਵੈਲੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੈਸਟੋ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਦਾ ਬਿਟ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇੱਥੇ ਆ 600 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ 600 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਵਨ ਡੇ ਸੀ ਗੋਨ ਹਿੱਟ ਦਾ ਪਲੇਸ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੈਨ ਦਿਸ ਪਲੇਸ ਇਜ਼ ਗੋਨ ਬੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਬਲੋ ਦਾ ਦੈਟ ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਸੈਕਰਮੈਂਟ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੂਸੀ ਡੇਵਿਸ ਦਾ ਬਿਗੈਸਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 160 ਸਾਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਮ ਵੈਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਟੱਚ ਦੈਟ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਸਟ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਪਾਵੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਜ਼ਨਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਰਨੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਹੋਗੇ ਪਾਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਈ ਬੀਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਸੜਦੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿੰਟਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੈਂਟ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਡੈਲਟਾ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਾਲਟਡ ਵਾਟਰ ਆ ਉਹ ਕਰੀਪ ਕਰਕੇ ਆਲ ਦਾ ਵਿਡ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਵਿਡ ਸਟਾਕਟ ਨਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਂਡ ਉਹਦੇ ਦਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲਟਾ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਟਾਈਲ ਲੈਂਡ ਆ ਮੇਬੀ ਮੋਸਟ ਫਰਟਾਈਲ ਲੈਂਡ ਇਨ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਉਹ ਲੈਂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਅਦਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਲਟਡ ਵਾਟਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਚਲੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਆਲ ਦਾ ਟੂ ਐਲ ਐ ਇਥੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਐਲ ਐ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾਰਦਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਣੀ ਬੋਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੈਕਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਰਿਵਰ ਸੈਕਰਮੈਂਟ ਰਿਵਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਿਵਰ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਰਮੈਂਟ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਜੀ ਲੰਘਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਹੁਣ ਸਮਰ ਟਾਈਮ ਆ ਮੋਰ ਦਨ ਸਮ ਪਲੇਸਿਸ ਲਾਈਕ 3 ਫੀਟ ਵਾਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਨਫ ਵਾਰ ਟੂ ਫੀਡ ਦਾ ਹੋਲ ਸੈਂਟਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਬਿਲ
ਫੌਸਲ ਫਿਊਲ ਅਸੀਂ ਬਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨਸ 81% એનર્ਜੀ ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1 ਲੱਖ 30000 ਟੈਟਰਾ ਵਾਟ ਆਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੰਡਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 2% ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਟਨ ਬਣਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਓਜ਼ੋਨ ਸਰਕਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਇਟ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਟਨ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਕਲੀਨ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਚੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਟਰ ਸਿਰਫ 0.5% ਹੈ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਲਾਈਮੇਟ ਪੈਰਸ ਅਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਉਥੋਂ ਆਪਣੇ ਫੀਟ ਡਰੈਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਏਅਰ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਸਸਿਕਾਲ ਸਸਿਕਾਲ ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰਾਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ এনवायरमेंट ਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਆ ਗਏ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੈ ਲਓ ਆ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੀ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਜੰਗਲ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੌਟ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਲ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਊਚਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਚਲੋ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕ
अजीत कि इस मुद्दे पर सू सारू अज ही एक अर्जेंट तरीके दे नाल, तेजी दे नाल, ते मैं कहगी पैशन दे नाल, आप दे लोकल अफिशल्स न दसना पैना कि यह मुद्दा सानू अफेक्ट करता है भावें अज ता ए सी चंगा चल रहा है तो पानी है पीन ले सह लैन ले हवा हैगी काइंड ऑफ साफ सुथरी डजन मीन के कल उस तरह रहेगी तो अगली जनरेशन उत्थे होएगी अज की डेट के किन्नी तेजी के नाल चीज़ा डिटेरीएट हो रही सारे सैंटिस्ट कहते हैं जिस तरह कॉलर ने भी कहा कि जो ये वाइल्ड फायर हैं हाँ ये तो नॉर्मल है ये एक नैचुरल कोर्स चल दें बट सारे सैंटिस्ट इस चीज़ तो हैरान हैं कि ये वाइल्ड फायर इन्ने वे लैवल से वेखन मिल रही कि इन्हों कंट्रोल करना जिते पहले वो होंगी सी आप हो के मुक जाती सी या कंट्रोल हो जाती अज की डेट में वो कंट्रोल नहीं हो रही जिनी तेजी के नाल वो वध रही हैं जिते लोग रेंदे है वसते हैं उन्होंने खतरा है अगर तुम इनक्रीसिंग टैंपरेचर की गल लै लो जिस तरह रशिया के इन्नी गर्मी पै गई है सैंटिस्ट न समझ लग रही कि इन्नी तेजी के नाल किस तरह हो रहा है कि हाँ उन्होंने प्रोजैक्शन सगिया कि अगले पच्ची पाँह साल सौ साल योजी चीज़ होएगी जो चीज़ सौ साल होनी सी अज हो रही है तो अगले पच्ची साल की होएगा अगले सौ साल की होएगा वो तो दो जनरेशन की आप गल कर रहे हैं उन्होंने किस तरह की अर्थ आप छड़ के जा रहे हैं तो उन्होंने लिए उन्होंने फ्यूचर लिए अगर तुम कुछ करना चाहते हो जरूर आप दे इंडिविजुअल लैवल तो अपने बिजनेस तौर पर अगर थोड़े रिलेशनशिप्स है इलैक्टिड अफिशल्स में दसो कि इनवायरमेंट साडा सारे का मुद्दा है इस चीज़ से सूँ एक्शन चाहिए बायपार्टिसन भावें तुम रिपब्लिकन हो डेमोक्रैट हो इंडियन हो अमेरिकन हो कनेडियन हो ये चीज़ कोई बॉर्डर कोई पार्टी नहीं रेकोगनाइज करती सो तुम भी इनू आपका मुद्दा आप दे नैक्सट जनरेशन का मुद्दा बना के जरूर ये एक्शन लवो इस टॉपिक से शो तो साढ़े कोई क्वेश्चन कॉमेंट्स कंसर्नस तो जरूर सू लिख सकते हो इनफॉर जस्ट ब्रॉडकास्टिंग डॉट कॉम आशमिता जस्ट ब्रॉडकास्टिंग डॉट कॉम हूँ मैंने दो इजाजत सत श्रीकाल